ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் மியூசிக் மிக்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து எப்படி பவர் சப்ளை எடுக்க போறோங்கிறத பார்க்க போறோம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல மொத்தம் ரெண்டு பவர் சப்ளை இருக்கு சிங்கிள் பவர் சப்ளை டியூல் பவர் சப்ளை அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு ரெண்டுல இருந்து நமக்கு தேவையான பவர் சப்ளை எப்படி எடுக்கணும் அது எப்படி யூஸ் பண்ணுங்கிறது நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு சொல்லி தர போறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் நாங்க போடுற வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்புறம் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்க பொதுவா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பிரைமரி செகண்டரி அப்படின்னு ரெண்டு ஸ்டேஜ் இருக்கும் நீங்க டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஏசி கொடுக்குறீங்கல்ல அது வந்து பிரைமரி ஸ்டேஜ் அவுட்புட் வோல்டேஜ் எடுக்கிறீங்களா அது வந்து செகண்டரி ஸ்டேஜ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே ஏசி வோல்டேஜ் தான் ஒர்க் ஆகும் இன்புட்டும் ஏசி தான் அவுட்புட்டும் ஏசி தான் அடுத்தது நீங்க உங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல மூணு அவுட்புட் வருதுன்னு வச்சுங்க அதாவது வோல்டேஜ் ஜீரோ வோல்டேஜ் 12V அதே மாதிரி டயோடோட கேத்தோட ஏசி வோல்டேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆனோட்ல வந்து மைனஸ் வோல்டேஜ் அவுட்புட் வரும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல வெறும் ரெண்டே அவுட்புட் தான் இருக்கு அதாவது வோல்டேஜ் கிரவுண்ட் அவ்வளவுதான் ரெண்டு அவுட்புட் தான் இருக்குதுன்னா இதுல இருந்து எப்படி சிங்கிள் பவர் சப்ளை எடுக்கிறதுனா நீங்க பிரிட்ஜ்ல ரிப்பேரா ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டயோடோ எடுத்துட்டு வந்து ரெண்டு டயோடோட கேத்தோடையும் சேர்த்து காமனா சால்விங் பண்ணிக்கிட்டு அதை வந்து கெப்பாசிட்டோட பிளஸ்ல சால்விங் பண்ணிங்க அடுத்தது ஆனோட் ரெண்டையும் சேர்த்து சால்வி பண்ணிக்கிட்டு அதை வந்து கெப்பாசிட்டோட மைனஸ்ல சால்விங் பண்ணிக்கங்க அப்புறமேட்டு ஆனோட் கேத்தோட ஒரு சைடு இருக்குல்ல அதை ரெண்டையும் சேர்த்து சால்வி பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபார்மோட இன்புட்லயும் இன்னொரு சைடு ஆனோட் கேத்தோட இருக்குல்ல அதை ரெண்டையும் சேர்த்து சால்வி பண்ணி அதை வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மோட இன்னொரு இன்புட்லயும் சால்வி பண்ணிங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிஜிஜி ரிப்பேர் கிரியேட் ஆயிடும் அடுத்தது கெப்பாசிட்டோட பிளஸ்ல இருந்து பிளஸ் வோல்டேஜும் கெப்பாசிட்டோட மைனஸ்ல இருந்து கிரவுண்டையும் எடுத்துக்கோங்க அவ்வளவுதான் நான் சொல்றது புரியலனா இந்த வீடியோ பத்தினா உங்களுக்கு தானா புரியும் பொதுவா டயோடுங்கிறது எப்படினா நீங்க டயோடோட ஆனோட்ல நீங்க ஏசி வோல்டேஜ் கொடுத்தீங்கனா கேத்தோட்ல பிளஸ் வோல்டேஜ் வந்து அவுட்புட்ல வரும் அதே மாதிரி டயோடோட கேத்தோட்ல ஏசி வோல்டேஜ் கொடுத்தீங்கனா ஆனோட்ல வந்து மைனஸ் வோல்டேஜ் அவுட்புட் வரும் இப்ப டூயல் பவர் சப்ளை எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல டூயல் பவர் சப்ளைனா உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல மூணு அவுட்புட் வரணும் வோல்டேஜ் ஜீரோ வோல்டேஜ் இந்த மாதிரி மூணு அவுட் புட் வரணும் ரெண்டு அவுட் புட் இருந்தால் டூயல் பாசப்ளை கிரியேட் பண்ண முடியாது முதல்ல எப்படி பிரிட்ஜ் ரெட்டி பேர் கிரியேட் பண்ணணும் அதே மாதிரியே பிரிட்ஜ் ரெட்டி பேர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு பிரிட்ஜ் ரெட்டி பேரோட பிளஸ் அவுட் புட் வருதுங்க அதை வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டியோட பாசிட்டிவ் வெளியும் மைனஸ் அவுட் புட் வருது இல்லைங்க அதை இன்னொரு இன்னொரு கெப்பாசிட்டி வெளியும் சாதி பண்ணிக்கிட்டு ரெண்டு கெப்பாசிட்டியும் சேர்த்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவை ஒரே கெப்பாசிட்டியில் சாதி பண்ணி அந்த இடத்துல கொண்டு வந்து உங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்மோட கிரவுண்டை சாதி பண்ணிக்கணும் அப்புறமேட்டு அந்த டயோட எல்லாம் சேர்த்து முறுக்கி டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லாம் சாதி பண்ணிக்கணும் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் வீடியோ பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்புறம் எங்களுடைய அப்டேட்டை உடனுக்குடனே தெரிஞ்சுக்கல பெல் ஐக்கனை கி